Hello. 안녕하세요. 댄영입니다. 저는 파이고요 여기는 이든 영어입니다. 요즘 해외여행 많이 가시죠? 예. 해외여행에 필요한 영어 표현 한번 저와 같이 한번 열심히 공부해 보시죠. 자, 저와 공부할 때는 영어를 소리내서 암기합니다. 그래서 제가 두 번, 세번 정도 읽을 텐데 여러분도 가만히 계시지 마시고 소리내서 같이 웅얼웅얼 해봅니다. 예. If you're ready, we can dive in. 체크아웃 시간보다 좀 늦게 나갈 수 있나요? 자, 이걸 영어로 한번 해보겠습니다. Can I get a late checkout? 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 Can I get 하면은 이게 하나의 패턴입니다. 영어에서. 정형화 됐다 이 말이죠. Get은 넣었다는 뜻이죠. 뭘 넣습니까? 내가 원하는 대상이 뒤에 나옵니다. Late checkout. 늦은 checkout을 얻을 수 있느냐? 직역하면 그렇습니다. Can I get a late checkout? Can I get a late checkout? Okay, uh, check out, it's at noon. Okay, uh, check out, it's at noon. You joking? Huh? Check out is not till noon. You joking? Huh? Check out is not till noon. 유사표현입니다. Is it possible for me to extend my checkout time? Is it possible for me to extend my checkout time? Or is it possible to extend my checkout time? 여기서 제가 uh, for me를 생략을 했습니다. 생각해보세요. Yeah. 그러니까 is it possible 하면은 가능하니 그 말이죠. 이 이슨 앞뒤를 가리키는 어, 뜻이 대명사인데요. 여기서는 뒤에 나와 있습니다. 그게 가능하냐 이 말인데 그것에 대한 해당하는 말이 to 이하입니다. 그래서 to extend my checkout time 하면은 내 체크아웃 타임을 extend 하면은 연장하다, 느리다 이런 뜻이죠. 이렇게 직접적으로 물어볼 수도 있겠죠. Is it possible for me to extend my checkout time? It's pretty early checkout, isn't it? It's pretty early checkout, isn't it? <웃음> Checking out time is 3 p.m. Checking out time is 3 p.m. 제가 먼저 들어가도 될까요? 어떤 장소에 급하면 좀 이렇게 양해를 구하고 이런 표현 쓸 수도 있죠. May I go in first? 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 May I go? 하면은 이때 메인은 허락입니다. Permission을 의미합니다. If you're asking for a permission from somebody to do something, but you need a permission. 허락을 구할 때이 메이라는 표현을 쓰기도 하죠. May I go in? May I go in? 하면은 안으로 들어가도 되겠습니까? 이 뜻이고요. Uh, first 하면은 먼저 네, 그런 뜻입니다. May I go in first? May I go in first? Okay, I'll go in first. Okay, I'll go in first. If I may go first, I'd like to go first. If I may go first, I'd like to go first. May I go to the bathroom first? Of course you may. May I go to the bathroom first? Of course you may. 짐좀 꺼내 주시겠어요? 이런 표현 절대 많죠? 부탁할 때 짐을 좀 내리거나 건네 달라고 할 때도 있고 Can you take out my baggage? 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 Take out. Take out 하면 은 꺼내다는 뜻이죠. Baggage 하면 짐이죠. 짐을 좀 꺼내 주실 수 있나요? Where's your baggage? Where's your baggage? You got extra baggage. You got extra baggage. Keep your baggage to yourself. Keep your baggage to yourself. 유사 표현이죠. 내짐좀 도와주시겠어요? Can you help me with my luggage? 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 Can you help me? 날 도와주시겠니? 해놓고 구체적인 내용이 뒤에 나와 있습니다. With my luggage. 
아, luggage 하면은 이것도 짐이네요. 앞에는 baggage, luggage. 유사 표현입니다. 짐입니다. 보통 여행 가방 아, 이런 걸 뜻하죠. Come on, give me a hand with the luggage. Come on, give me a hand with the luggage. No more luggage. Woohoo! No more luggage. Woohoo! Like unclaimed luggage. Like unclaimed luggage. 같이 먹을 수 있는 걸로 추천해 주실래요? Could you please recommend something to share? 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 Recommend 추천하다. 우리가 알아야 할 동사입니다. 잘 모르면 이거 recommend 이 단어 쓰시면 됩니다. 그 다음에 something to share 하면은 나눌 것 됐죠? Could you please recommend something to share? If you could recommend something. If you could recommend something. Can you recommend something you've really enjoyed? Can you recommend something you've really enjoyed? And thank you for sharing this meal with us. And thank you for sharing this meal with us. Can you suggest something we can all share? Can you suggest something we can all share? Can you suggest something we can all share? Suggest, recommend, suggest. 동의입니다. 나머지 뒤에도 비슷합니다. Something 뒤에 아까는 to share 이렇게 나왔는데 여기서는 절이 왔습니다. Something we can all share. 우리 모두가 share 나눌 수 있는 나눠 먹다는 뜻이죠. 여기서는. Or maybe we could share something. Or maybe we could share something. May I suggest something? May I suggest something? Can I suggest something? Yeah. Can I suggest something? Yeah. 트렁크를 열어주시겠어요? 택시나 승용차를 탔을 때그 뒷부분, 그 짐을 넣을 수 있는 공간이 트렁크죠? 그 트렁크. 그, 너왜 그걸 설명하니? <웃음> 모를 수도 있잖아요. <웃음> 왜냐면요. 잉글리시는 다이어거든요. 그래서 제가 이걸 설명을 하는 거예요, 자꾸. 왜냐면은 트렁크의 뜻이 굉장히 많아요, 트렁크가. 그러니까 나무 밑둥도 트렁크죠? You see those fallen tree trunks? Look, you see those fallen tree trunks? 바지도 트렁크잖아요. And uh, be sure to bring those swimming trunks. And uh, be sure to bring those swimming trunks. 뭐 엄청 많습니다 트렁크가. 그러니까 이걸 제가 설명을 해드려야죠 친절하게. 자 트렁크를 열어주시겠어요? 보겠습니다. Would you please open the trunk? Would you please open the trunk? Would you please open the trunk? 부탁할 때 대부분 이런 식으로 패턴이 정해져 있죠. Would you please? 그 다음에 동사 open. Open 하면은 열다 이 뜻입니다. I supply request asking someone to open the trunk of a car or vehicle. Would you please open the trunk? Open the trunk? No. Open the trunk? No. 유사 표현입니다. 그래서 한글은 똑같아요. 영어만 조금씩 달라집니다. Could you please pop the trunk? 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 Pop 하면은 이 단어가 터트리다는 뜻이잖아요, 원래. 근데 여기서는 트렁크를 터트려라 이 뜻인데 트렁크 문을 열어라 그 뜻입니다. Pop balloons 하면은 풍선을 터뜨리다 이런 뜻이거든요. 풍선이 빵 터지잖아요. Now remember, if the balloon pops. Now remember, if the balloon pops. 그런 것처럼 트렁크 뒷문이 빵 이렇게 열린다고 그림을 그리면 좋을 것 같습니다. 음. 
pop the trunk come in and 저는 그문 열어라야 이 뜻이거든요. Could you please? 이는 그러니까 예의 존중이 들어가 있는 거죠. Could you please pop the trunk? 그렇죠. 이런 뜻이 있습니다. 아, 동사로서 펑 또는 빵 하고 터지다 라는 뜻이 있죠. 뭐가? 랩 팝팝 하면은 여러 가지 뜻이 있습니다. 영어 단어는 그 중에 한 뜻이죠. Open and drink a bottle or can of beer. 병이나 맥주 캔을 열어서 마시다. Perfect. All right. Now, who wants to pop some bottles? Perfect. All right. Now, who wants to pop some bottles? 좌석 좀 똑바로 세워 주시겠어요? 영어로. Would you mind keeping your seat upright? Would you mind keeping your seat upright? Would you mind keeping your seat upright? Would you mind? 이것도 패턴이죠? Mind 하면은 싫어하다 이 뜻이죠? Keeping 하면은 Keep your seat upright 어, 의자를 좀 똑바로 세워주시겠습니까? 이 표현인데 이 mind 다음에는 동사의 ing가 붙어있는 꼴이 옵니다. 그점 유의하시고 Upright 하면은 똑바로 선 아, 이라는 뜻입니다. Please return your seat backs to the upright position. Please return your seat backs to the upright position. 좌석을 뒤로 젖히지 말아 주시겠습니까? 예, 앞에 했던 표현과 비슷한 표현입니다. Could you please avoid leaning your seat back? Could you please avoid leaning your seat back? Could you please avoid leaning your seat back? Could you please 부탁할 때 하는 표현입니다. Avoid 하면은 피하다. 그 행위를 하지 않는다. Leaning 하면은 이 뒤로 이렇게 젖히는 거. 젖히는 행위를 말합니다. Your seat back 하면은 의자를 back 하면 뒤로. 그러니까 의자를 뒤로 젖히는 것을 피해 주시겠습니까? 지격하면 그렇습니다. 한 문장과 비교한다면 여기 avoid 이 단어 뒤에도 동사를 쓰고 싶으면 이제 ing 형태를 쓰시면 되겠습니다. 같이 한번 따라해 볼까요? Could you please avoid leaning your seat back? In back? In back? Do you take walk-ins? Do you take walk-ins? Do you take walk-ins? Do you take 하면은 받느냐? Take가 여기서 받다, receive 그런 의미입니다. Walk-in 하면은 walk 하면은 걷다고 in 하면은 안이잖아요, 안. 그러니까 안으로 들어가다 이 뜻인데 s가 붙었어요, s가. 그러면 이거는 이제 walk-ins 하면은 걸어서 들어오는 손님들 정도가 되겠습니다. 뭐라고요? 걸어서 들어오는 손님들. 직역하면 그렇습니다. 그러니까 예약 없이 들어오는 손님들을 뜻하는 경우입니다. walk-ins. walk-ins. 한번 따라해 볼까요? Do you take a walk-ins? Do you take a walk-ins? Do you accept the walk-ins? Walk-in. Walk-in. A person who visits a place without appointment. Walking means a person who visits a place without appointment. 그러니까 약속 없이 어떤 장소를 방문하는 사람. Walking 명사입니다. Walking. 우리 말로 하면 풀어서 설명해야 됩니다. 이거를 예약 없이 방문하는 사람 이렇게 풀어야 됩니다. 영어는 walking. You're going to take the walking. You're going to take the walking. 동의어 보겠습니다. 이 동의어의 뜻이죠. Do you accept the walking customers? Do you accept walking customers? Do you accept walking customers? 이렇게 물어볼 수 있는 거죠. Do you accept walking customers? 여기서는 이제 accept 하면은 받아들이다 하는 뜻이고요. Walk in 여기서는 형용사로 쓰였습니다. 왜냐하면 뒤에 customers라는 손님들. 이라는 명사를 꾸며주고 있으니까 걸어서 안으로 오는 손님들 예약 없이 오는 손님들 그러니까 앞에는 Do you accept walk-ins? 여기서는 좀더 풀어서 Do you accept walk-in customers? 이렇게 표현한 것 뿐이죠 네 그렇습니다 Do you accept walking customers? Do you accept walking customers? 식당이나 호텔에 전화해서 물어볼 수 있습니다. Do you accept walking customers? 우리말로 하면 
예약 안 하고 가도 되나요? 아, 정도가 되겠습니다. A walk-in microwave. A walk-in microwave. 동의요. 한번 볼게요. Do you welcome customers who drop in without appointment? Do you welcome customers who drop in without appointment? Do you welcome customers who drop in without appointment? 직접적으로 풀었죠. Do you welcome 환영하느냐? Customers 고객들입니다. Who drop in? Who drop in? 하면은 들어오는 사람 without appointment 약속 없이 예약 없이 음, 정도입니다. 한 번만 따라 보겠습니다. Do you walk in customers who drop in without appointment? Thanks for dropping in, kids. Thanks for dropping in, kids. I'm sorry to show up without an appointment. I'm sorry to show up without an appointment. 조식 포함인가요? 조식 포함인가요? 보통 호텔이나 숙박시설에서 이제 예약을 할때 이걸 꼭 물어보잖아요. 가격에 조식 포함인가요? 중요하죠. 아침밥 나오는지 안 나오는지. 조식 포함인가요? Does it include breakfast? Does it include breakfast? Does it include breakfast? Does it include 하면은 그것이 포함하나요? Include 포함하다 이런 동사죠. Breakfast 하면은 아침입니다. 그래서 그것이 아침을 포함하나요? Does it include the breakfast? Does it include the breakfast? Eat breakfast and airfare not included. Eat breakfast and airfare not included. 유사 표현이죠. 아침 식사가 패키지에 포함되어 있나요? Is breakfast part of the package? Is the breakfast part of the package? Is the breakfast part of the package? 아침이 part of 하면은 어디 어디 부분이냐? The package. 그 패키지에 Is breakfast part of the package? That wasn't part of the package. That wasn't part of the package. 혹시 예약을 해야 하나요? 그러니까 예약 없이 갔다가 서비스를 못 받는 경우가 있기 때문에 항상 미리 이제 확인을 전화상으로 확인을 해야 되겠죠. 근데 이제 영어가 안 되면 이게 불편한 거예요. 사실은 영어가 안 되면 답답하죠. 해외에서는 혹시 예약을 해야 하나요? 영어로 해볼게요. Do I have to make a reservation? Do I have to make a reservation? Do I have to make a reservation? Do I have to? 하면은 내가 해야 하나요? Make a reservation 하면은 예약하다. Make a reservation. Reservation 하면은 예약입니다. 음. 같이 소리 내보겠습니다. Do I have to make a reservation? Do I have to make a reservation? Do I have to make a reservation? 자, 여러분 소리 내서 자기께 되도록 여러분 소리 내서 암기합니다. 소리로. 이걸 뭐 improvising 한다면 Should I make a reservation? Do I need to make a reservation? Or making a reservation is necessary? Am I required to make a reservation? 여러 가지 표현이 있을 수 있습니다. 그래서 그렇게까지 이제 하기 위해서는 여러분이 연습을 많이 해야 됩니다. Do I have to make a reservation? Uh, I'd like to make a reservation. Uh, I'd like to make a reservation. 유사 표현입니다. 미리 예약해야 하나요? Do I need to book in advance? Do I need to book in advance? Do I need to book in advance? Do I need to? Do I have to? 다 패턴입니다. 해야 하나요? 여기서는 필요한가요? 정도고요. Book 하면은 이게 동사입니다. 예약하다. 그 다음에 in advance, in advance. 미리. 이런 뜻이죠. Do I need to book in advance? 이렇게 물으면 그쪽에서 이렇게 얘기할 겁니다. Yes, you do. Or No, you don't. You can just walk in anytime. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠네요. We booked a room. We booked a room. 제 항공권도 있어야 하나요? 보통 우리가 해외여행 할 때는 항공권을 휴대를 해야 하는 경우가 있어요. 중간중간 이걸 확인하기 위해서. 보통은 여권 뭐그 정도인데 항공권도 휴대해야 할 경우가 있기 때문에 이런 질문이 생긴 거죠. 제 항공권도 있어야 하나요? 
Do I need the boarding pass? Do I need the boarding pass? Do I need the boarding pass? Do I need the m e a n i n 내가 필요하니? 이게 패턴이죠? Boarding pass. Boarding pass 하면은 탑승권입니다. Do I need the boarding pass? Do I need the boarding pass? 탑승하다 타다. Board. A verb. 이 동사입니다. Means to get into or onto an airplane, a bus, a train, etc. To get into or onto an airplane, a bus, a train, etc. A guess은 이동입니다. 이동. 이거 guess 뜻이 굉장히 많은데 이게 이동입니다. 움직이다 이렇게 해도 됩니다. Into 하면 은 안으로. 그러니까 열차나 비행기, 배, 차 그런 vehicles 그런데 들어가잖아요. 그럼 get into가 되고요. onto는 into와의 차이점은 on, 밟고 올라가는 거예요. 그러니까 배인데 선박 같은 거는 가판을 이렇게 밟잖아요. 또는 뭐 버스, 버스도 이렇게 판을 밟는다고 생각하는 거예요. 그럴 때는 이제 get on to 뭐 이렇게 씁니다. 근데 뭐 일단 외국어 학습자 입장에서는 앞에서 타구나 안으로 또는 위로 타는구나 음, 정도라고 생각하면 되겠습니다. 그 다음 뒤에는 이제 우리가 수송, 수송 물건들이 다 나오죠. An airplane. A bus, a train, 다 이런 식이죠. 그래서 이제 uh, boarding pass 하면은 boarding 하면 ing가 붙은 꼴이에요. 그래서 탑승 이렇게 되는 거고 탑승 행위를 말한 겁니다. 그 다음에 pass 하면은 통행권입니다. 통행권. 표 있잖아요. 그래서 탑승권 설명하려고 제가 이 동사를 끄집어냈습니다. Boarding pass and ID, please. Boarding pass and ID, please. 제 탑승권이 있어야 하나요? 이렇게 물어볼 수도 있죠. Am I required to have the boarding pass? Am I required to have the boarding pass? Am I required to have the boarding pass? Am I required? 다음에는 내가 필요한가요? 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 내가 필요합니까? 이 말이고요. 그 다음에 뒤에는 평이합니다. To have. 가지는 것이 필요하냐? 이 말이고 뒤에는 동일합니다. Safety requires vigilance. Safety requires vigilance. Ticket을 미리 구입해야 하나요? 영어로. Should I buy the ticket in advance? Should I buy the ticket in advance? Should I buy the ticket in advance? Should I buy? 하면은 내가 사야 하나요? 아 이것도 패턴입니다. The ticket 하면은 티켓이죠? In advance 하면은 미리 이런 뜻이죠. Before a particular time. 특정 시간 이전에 네, 그런 뜻이죠. 음. Should I buy the ticket in advance? You should buy it. You should buy it. Did you buy tickets? Did you buy tickets? 유사 표현입니다. 티켓을 일찍 구매하는 것이 좋은 생각인가요? Is it a good idea for me to buy the ticket early? Is it a good idea for me to buy the ticket early? Is it a good idea for me to buy the ticket early? Is it a good idea? It is a good idea. 뒤집었죠? Is it a good idea? 그게 좋은 생각이냐? For me 하면 내가 그런 느낌인데 이거 없어도 돼요. 아, 왜냐면 뒤에 행위가 연결되니까요. To buy the ticket early. 그 티켓을 일찍 사는 것. 음, 여기까지 그렇습니다. 음. Let us repeat the sentence together. Is it a good idea for me to buy the ticket early? It's a good idea. It's a good idea. Is that a good idea? Is that a good idea? Is that a good idea? 다음, 세일 중인가요? 세일 중인가요? Is it on sale? Is it on sale? Is it on sale? On sale 하면은 사실 판매 중이다 이 뜻이 원래 원칙인데 미국 영어에서는 할인가로 판매되는 이런 뜻이 있습니다. 밑에 영역을 한번 보면은 이렇습니다. On sale means here offer for purchase at a reduced price. Offer for purchase at a reduced price. 할인가로 판매되는 그 뜻입니다. 그러니까 평상시보다 싸게 아, 판매 중인가요? 그 뜻입니다. 그게 이제 이렇게 이제 우리말로는 이렇게 되는 거죠. 세일 중인가요? 그렇습니다. Is it on sale? 
여기서 이슨 앞에 있는 물건을 가리킬 때 쓰는 표현이죠. Is it on sale? It was on sale. It was on sale. Now it's a thousand dollars and it's on sale. Now it's a thousand dollars and it's on sale. 이거 할인 중인가요? 유사 표현입니다. Is it discounted? Is it discounted? Is it discounted? Is it discounted? 그것이 디스카운트된 상태로 있느냐? 이 말은 그러니까 우리가 단어를 이렇게 discounted 이 단어를 봤을 때 원래 유래가 뭔지를 한번 생각해 보는 습관도 중요하죠. So discount, discount verb 동사입니다. 음, 동사에서 왔구나 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 음. Discount means here to lower the price of a product. To lower the price of a product. To lower the price of a product. 어떤 상품의 가격을 내리다, 낮추다. Discount. Is it discounted? Available everywhere discounted pies are sold. Available everywhere discounted pies are sold. 줄 서신 거 맞나요? 저희 표현은 많이 해봤죠. Are you in line? Are you in line? Are you in line? 줄을 서다 하는 표현이 in line. In line means here in a row waiting to proceed. In a row waiting to proceed. In a row waiting to proceed. Row 하면은 열 줄이 되겠습니다. 줄 안에서 waiting to proceed 어, 절차를 기다리고 있다 어, 그 정도. 가 되겠습니다. Proceed 하면은 진행하다 뭐그 정도입니다. Excuse me, are you in line? Are you all in line? Are you all in line? Get in line. Get in line. 어, 유사 표현입니다. 줄을 서서 기다리고 있나요? Are you waiting in line? Are you waiting in line? Are you waiting in line? 앞에와 차이점은 waiting 이 단어가 들어가 있죠? Are you waiting? Are you standing in line? Waiting, standing 이런 식이죠. Are you standing in line? Are you waiting in line? 또는 말 빼고 Are you in line? 다 가능합니다. Are you waiting in line? We've been waiting in line. We've been waiting in line. One they'll be standing in line. One they'll be standing in line. 공항 셔틀 버스가 있나요? 보통 공항이 필수죠. 공항에 가야 우리가 집으로 돌아올 수 있으니까. 그러니까 해외여행 나가면 길을 몰라도 일단 공항 셔틀버스만 있으면 마음이 안심이 됩니다. 왜? 비행기를 탈수 있으니까. 예. 그러니까 이제 이게 좀 중요한 정보니까 그러니까 이 표현은 꼭 숙지하시면 좋겠네요. 공항 셔틀버스가 있나요? Is there an airport shuttle bus? 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 영국 사람이라면 그렇게 해도 이야기할 수 있겠어요. Is there 하면은 존재를 묻는 거예요. 있느냐? An airport shuttle bus 하면은 공항 셔틀 버스가 그 정도죠. 자, 이 단어 한번 보겠습니다. Shuttle, shuttle, shuttle. A vehicle that travels back and forth between places. A vehicle that travels back and forth between places. 여러분 읽어보면 더 도움이 됩니다. Shuttle means here a vehicle that travels back and forth between places. 이렇게 여러분 읽으면서 그 소리로 
자기 머리로 들어가면서 이해하도록 자꾸 읽어봅니다. 옛날에 우리 한자 배울 때 조선시대 한자 배울 때 서당에서 안을 천 따지 뭐 이렇게 했잖아요. 그게 다 이유가 있는 거예요 사실은. 그러니까 암기에는 소리로 이렇게 발성해서 암기하는 게큰 도움이 됩니다. 특히 외국어는 필수적인 이야기예요 사실은. 그러니까 소리 내는 습관을 붙이시기 바랍니다. 그러니까 저게 이제 계속 읽잖아요. 이렇게 <웃음> 저처럼 이렇게 여러분 읽으시면은 예, 제가 그런 모습을 보여드리는 거예요 사실은 Shuttle, Shuttle 하면 우리말로 셔틀입니다 A vehicle 하면은 차량입니다 A vehicle 하면은 차량이고요 That travels 하면 It doesn't 이놈이 그냥 이렇게 번역해도 돼요 <웃음> 앞에 있는 거 가리키니까 그러니까 이 차량이 uh, travels 하면은 Travel은 여행하다만 외우면 이상해요 이동하다는 뜻이에요 사실은 여행하다 뜻도 있지만 <웃음> 그래서 무슨 차가 무슨 여행을 합니까? 차가 이동을 하는 거예요. Travel, travels 이 단어가. 이걸 보면서 우리가 아 그렇겠구나 라고 우리가 이해를 하는 거죠. 그래서 자꾸 우리는 기존에 알고 있는 잘못된 지식은 깨야 됩니다. 자꾸 깨서 해요. 음. Back and forth. Back and forth. Back and forth. Back and forth. Back은 뒤로고 forth는 앞으로예요. 그러니까 앞뒤로 가 다닌다. 뭐그 정도. 그 다음에 between places 하면은 아, 장소들 사이에 그러니까 공항이나 보통 어떤 보통 셔틀버스가 두 군데 이렇게 다니잖아요 왔다 갔다 왔다 갔다 일반 버스는 온 동네를 돌아다니 이렇게 막 돌아다니잖아요 길게 노선이 길어요 근데 셔틀 셔틀 버스 짧아요 여기 뭐 짧잖아요 여기 갔다가 이렇게 갔다가 이런 식으로 두 군데만 보통 그렇습니다 두 군데를 왔다 갔다 이렇게 하잖아요 갑자기 생각났는데 음. But, but look, the shuttlecock's now right up my sleeve. But, but look, the shuttlecock's now right up my sleeve. 그렇죠. Shuttle의 의미가 그런 의미가 있습니다. 음. Is there an airport shuttle bus? Is there an airport shuttle bus? Is there an airport shuttle bus? Good morning. Is there an airport near here? Good morning. Is there an airport near here? Airport shuttle in two hours. Airport shuttle in two hours. 공항까지 셔틀이 있나요? 유사 표현입니다. Is there a shuttle service to the airport? 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 여기서는 셔틀 서비스 그것만 받겠죠. 그리고 to the airport 하면은 공항 쪽으로 가는 셔틀이 있느냐. Is there a shuttle service to the airport? Maybe a free shuttle service for seniors. Maybe a free shuttle service for seniors. With shuttle service to Slitherpool. With shuttle service to Slitherpool. 지금까지 공부한 문장들을 결국에는 암기해야 됩니다. 어떻게 암기하느냐? 소리로 암기하셔야 돼요. 여러분 소리 내서 안 보고 할수 있어야 된다는 얘기죠. 네, 그렇습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 저는 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.